Всем привет и рад вас здесь видеть. Сегодня мы очень быстро и по полочкам постараемся разобрать тему мышц стабилизаторов. В общественном мнении это почему-то только лишь пресс и поясница, хотя это далеко не так. Мышцы стабилизатора это длинные цепочки, симбиоз различных мышц сзади, спереди, по бокам, которые призваны держать наш скелет и внутренние органы и так далее и так далее. Очень множество у них большое количество а, разных задач. И сегодня я предложу очень простой способ держать их в норме. Ваша машина будет ехать долго, будет прочно, не будет перекосов, сколиозов, кифозов, лордозов и прочей ереси. Этого не бывает, если ваша мышечная система стабильна и держит скелет так, как это нужно делать. Почему-то эти тренировки принято делать в очень активном режиме. Торопиться, отдышка, секундомер, какие-то табаты а, и прочее, прочее, прочее. Зачем? Нам нужно понимать закономерности мышечного роста, а не простейшие, соблюсти их. Выбрать самые лучшие, эффективные и безопасные упражнения в небольшом количестве и делать эту тренировку раз в неделю минимум, два для максимизации результата. Вот и все. И у вас все будет прекрасно. Сейчас начнем с демонстрации. Дальше дам еще немножко пояснений в конце. Итак, поехали. У нас будет 5 упражнений. 5 упражнений на переднюю, заднюю и боковую цепочки. Мы охватим все мышцы стабилизатора, но большинство из них постараемся, по крайней мере. Итак, два упражнения на переднюю, два на заднюю и одно обобщающее. Будем их чередовать. Пресс, спина, пресс, спина и так далее. Поехали. Первое упражнение на пресс. Ничего не нужно здесь выдумывать. Мое любимое. Ноги подняли, поясницу не отрываем. У меня есть два ролика, шикарных ролика про пресс, где я говорю про упражнения, про принципы работы. Посмотрите, если не видели. Поэтому сегодня не буду объяснять. Подняли ногу, ноги, поясница обязательно прижаты. Ручки вверх. Можно за головой, кому как удобно, но шею не тянем. И поехали. На выдохе. Опустились. Когда я опускаюсь, я немножко ухожу вон туда, не отрывая поясницу, увеличиваю амплитуду. И немножко играю ногами. И когда я поднимаюсь, я еще и приподнимаю немножко таз. Видите, отрывается он у меня. Тем самым лучше включаю свой пресс. Фу. 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 Отработали. Индикатор – это ваша локальная мышечная усталость. Утомилась, забилась, прожглось, хорошо остановились. Не нужно слишком перегибать, просто доходим до около предела и заканчиваем. Сейчас я не буду а, все это показывать, потому что ролик затянется. Следующее упражнение, направленное на а, заднюю цепочку. Подъемы таза. Встали, поднялись. И таким макаром мы начинаем делать опускание. Подъем. Подняли ногу. Усложнили себе задачу. Подъем. Опускание. Подъем. Верхнюю часть туловища можно положить на какую-то поверхность. Диван или еще что-либо. Подъем. Стараемся держать тело ровно. Его заваливать будет. Выравниваем. Следующее упражнение на переднюю цепочку. Называю ее каракатицей. Довольно сложно координационно все это выполняется. Но вы обязательно попробуйте и научитесь это делать. Это отлично а, укрепляет глубокие мышцы, которые отвечают за стабилизацию позвоночника, преимущественно поясничного отдела. А с ним, как правило, всегда проблем больше, потому что мы сидим, и нагрузка на него самая большая. Легли, подняли ноги, руки. Я уже показывал это упражнение в видосе про зарядку, которая у меня есть. Посмотрите, там еще больше клевой инфы. Зарядка важна. Итак, поехали. Начинаю работать. Руки уходят в одну сторону вместе с туловищем. Оп. И потом ногами. И получается, я как бы переставляю себя вот так. Оп. Объяснить не знаю как. Просто смотрите, попытайтесь осмыслить это движение. Как дворники работают. Ноги в одну сторону, руки в другую сторону. Охрененно работают косые, пресс. Я еще, видите, приподнимаю себя повыше. Опа! Вы со временем прииграетесь. Я поднимаю как нижнюю, так и верхнюю часть. И пресс у меня уже горит просто нереально. Не забываем дышать. Дыхание, дыхание, еще раз дыхание, чтобы не было никаких грыж, геморроев и прочего. Это нам не нужно. Поэтому никогда не нужно спешить никуда. Отличная вещь, ее нужно полюбить. Потому что 
это та штука, которая на ваш организм действует очень разнообразно. А здесь мы пытаемся сделать сочную выжимку из упражнений, выбираем как раз таки такие. Все встали, поднялись, вышли в ласточку, ручки подняли, держим. Стоим так какое-то время, чувствуем усталость, напряжение. В процессе можно повернуться в сторону, в одну сторону. И в другую сторону. Опа. Еще можно усложнять себе задачу тем, что вы будете балансировать. Сами себя качаете. Здесь уже можно не держать какую-то идеально ровную струну. Это не обязательно. Мы не гимнасты, мы не на уроке гимнастики, где нам нужна эстетика и красота. Сами себя качаем, представляем, что вы там какой-нибудь истребитель. Полетели. Усложняем задачу. Вот такая штука есть. Стоит рублей 800. Считаю ее лучшим приобретением за последние несколько лет. Можно делать здесь много всяких прикольных штук, но и ласточку в том числе. Усложняет да, задачу стабилизации. Когда мы встаем, все, ногу начинает жестко шатать. Здесь работает и голеностоп, и колено, и таз. Вся нога подключается. И это вообще получается что-то супер незаменимое. И вот в таком положении стоим. Это раза в три, я не знаю, наверное, сложнее. А поворачиваться в этом еще... А, еще более затруднительно. Идем дальше. Последнее обобщающее упражнение. На мой взгляд, отличным вариантом будет планка. Встали в планку. И стоим. Смотрите, планка, как уже объяснял в видосе про пресс, можно нагрузку смещать, чтобы увеличить нагрузку на пресс. Руки ввели дальше. И стоим. Никаких вот таких провалов поясницы, никаких опусканий. Но здесь это не так критично, но не нужно. Все, четкий, ровный. И стою. Я часто вот так держу. Становится еще сложнее. Можно ходить. Вперед ушли. Откатились. Идем вперед. Откатились. Постояли так минуту. Повернулись на бок. Встали. Стоим минуту одним боком. Минуту другим боком. И минуту сзади. Просто вот так. Тоже неплохая вещь. Можно ноги закинуть на что-то для усложнения. Вот так можно стоять долго, но это отлично. Защитит вашу спину в дальнейшем, отлично ее укрепляет. Можно положить что-то под верх спины и просто лечь таким образом. Итак, полежите тоже до усталости. Ребята, вот и все. Вот этой пятерки достаточно для того, чтобы полноценно укрепить э, вашу мышечную цепочку, которая отвечает за стабилизацию скелета. В современном мире очень популярны проблемы сколиоза, кихоза, лордоза. И в частности это происходит потому, что а, какие-то из мышц а, находятся в гипертонусе, какие-то наоборот немножко не, ну, а, не добирают этого самого тонуса. У каждой мышцы есть антагонист, если один из них, то есть выполняющий противоположное действие. Представим палку, которой привязаны два каната, они ее держат ровно посередине. Один из канатов в гипертонусе, это мышца, он натягивает на себя сильнее, а вторая сдает позиции. И происходит перекос скелета. Скелет это штука очень податливая. Какие мышцы, такой и скелет. Поэтому нам нужно, первое, укрепляться, а второе, делать растяжку. То есть, ваши мышцы должны быть достаточно эластичны, не зажаты и не забиты, как это часто бывает у ребят, которые тренируются в зале. Я вот, например, вынужденно сейчас Занимаюсь усиленно растяжкой, потому что долгое время на все это дело забивал. Итак, какое количество и сколько раз в неделю? Один раз в неделю достаточно для того, чтобы просто держать себя в тонусе и в форме. Если вы хотите какого-то рельефа, еще большего результата, то двух раз в неделю будет вот так. А для ребят, которые, у которых стаж небольшой, до двух лет тренировок, наверное, будет достаточно делать два круга. Каждое упражнение мы выполняем до своего около предела. То есть хорошо забиться, хорошо прочувствовать, прожечь мышцу. Это хороший индикатор. Два круга вот таких достаточно. У кого уровень повыше, он сам поймет, сколько ему нужно. Три, четыре, а может быть и больше. Но не больше пяти точно. А, в общем-то и все. Не нужно заморачиваться, делать тысячи повторений и прочее, прочее, прочее. На мой взгляд... Вот этого базиса, вот так. Хороших вам тренировок, удачи, будьте крепкими, сильными и берегите свою машину. Проводите ТО, ставьте спойлер, перекрашивайте все что угодно. Самая главная машина это вот это. Думайте об этом. До новых встреч. Поехали.